महाराष्ट्र सुपर फास्ट मध्य मी पूजा प्रधान अपने स्वागत करते है चला महाराष्ट्र बारम्मी वेगवान आढ़ावा राज्य ओमिक्रॉन का प्रादुर्भाव वाढ़ू नए ये राज्य सरकार कड़ी विशेष खबरदारी घी जी महत्ति आरोग्य मंत्री राजेश टोपे दी सद्या राज्य ओमिक्रॉन से चौपन रुग्ण अन प्रोटोकॉलनुसार दर रोज दीड के दोन लाख नगरिक टेस्टिंग के लिए जता है तसेज राज आठ कोटी नगरिक पहला डोज पूर्ण होद्या पंद्रह वीस दिवस महाराष्ट्र शंभर टक्के लसीकरण हो टोपे मनाल नहीं लसीकरण हा आप दृष्टि खूब महत्वाचार विषय है आणि प्रशासना सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदया उप मुख्यमंत्री महोदया हा विषय फार गांधी नेहम्मीच घ है मटत कि आम्मी सतत्या या गोष्टी संगत आतो पालकमंत्री महोदयासुद्धा कलेक्टर्सलासुद्धा कि आप लसीकरण की गति अधिक वाढ़वा है आज की स्थिति अभी है कि साधारणपने अपन एकूण जे नौ कोटी पंद्रह लाख अपल जे टार्गेट है एकूण लसीकरणापैकी जवर जवर एक को एक कोटी वगलता साधारण अपन आठ कोटीपर्यंत पहला डोस मजे एकूण जो का है तो फर्स्ट डोस अपन क्या दिल्ला है आ दुसर डोसला सुधा अपन साधारणपने सत्तावन टक्के एक कम्प्लीट जाए माला कि सेकंड डोस सत्तावन टक्के फर्स्ट डोस हा 87 सेवन पर्सेंट अशा पद्धतिन अपन लसीकरण के लिए एक कोटी दरमियान लस दे अद्याप लोकान बाकी है मजे फर्स्ट डोस बाकी है आम यबतीतली कार्यवाही अभी चालू है कि आप एक लाइन लिस्ट तैयार कर लाइन लिस्ट या मध्यम जे गाँव है जे शहर वॉर्ड्स हैं त्यानुसार सर्व आरोग्य विभाग के लोग घर टू घर जाऊन तमजावन संगने काम आना लसीकरण केन्द्र घेन यहाँ काम के मेसेजेस पाठने के काम के वेगवेग् जी महति देवन आई सी या मध्यम सुधा लोकान जनजागृत करना चमसुद्धा आवर्जुन के आणि आता कुछ ही संसाधनाच कमी नहीं क्या फक्त जी उर्वरित लोकसंख्या राहली है तीन मानसिकता तैयार करूँ तस घन हाच एक महत्वाच् आवानात्मक काम है और बाबतीत आप कटिबद्ध आहोत साधारणपने दर रोज सहा लाख खासदार संजय राउत सद्या दिल्ली दौर पत्रकार विविध विषय चर्चा के लिए गुजरात है अमली पदार्थी पोर्ट बनल मुंबई गाजले एनसीबी अधिकार गुजरात की जवाबदारी देते राउत दिल्ली संसदे मध्य राष्ट्रीय स्तरा एक पक्षीय हुकुमशाही सुरू है आम चे बारा खासदार निलंबित के सदर्भ ती लड़ाई आम्मी लड़त भाजप शासित राज्य सुधा अशा प्रकार लोक आवाज दाबन हुकुमशाही बीज रोली जा रही महाराष्ट्र गप्प बसना एक लक्षा महाराष्ट्र एकीकरण समिति राजकीय संघटना नहीं सीमा भाग मराठी बधवान आवाज संघर्ष प्रतिनिधित्व ती ग सत्तर वर्षापस करते रक्त सड़े बलिदान दिल वीस लखा मराठी बधव इतने हाँ ये सामान्य ताकत नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज पुत्या की बंगलूर मध्य वारंवार विटंबना होते कर्नाटक देशभरा संताप है देशभरा संताप बेलगावत सीमा बधवा ने जो संताप व्यक्त कर आंदोलन के कर्नाटक सरकार ने लोकशाही मार्ग ने जर तेने कायदा हाथ घर जरूर कारवाई करा आम्मी घाबरत नहीं पे दोन दिवसपासन सीमा भाग एकीकरण समिति दोन से चार कार्यकर्ता बेकायदेरीपण अटक के लिए 
त्यांना बेदम त्यांच्यावरती पोलीस लाठीमार करत आहेत डोकी फोडत आहेत या संदर्भात महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे संवेदनशील नेते काय करत आहेत त्यांचं सरकार एकीकरण समितीवरती मंदीची भाषा ही बोलण्यापर्यंत ठीक आहे पण त्याने घालून दाखवा त्याने घालून दाखवा छत्रपती शिवाजी महाराज महापुरुष असताना म्हणजे केंद्राने ह्यामध्ये दखल नाही बघा केंद्राची भूमिका या संदर्भात ढोंगी आणि दुटप्पीपणाची वाराणसीला जाऊन हिंदू मतदारांना भावनिक आव्हान करण्यासाठी भाजपच्या नेत्याने किंवा पंतप्रधान मोदीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रेफरन्स दिला की छत्रपतींची महाराज कशी मोगलांविरुद्ध तळपली पण त्या छत्रपतींचा अपमान भाजप शासित राज्यात झाला किंवा केंद्रातील एकही नेता तोंड उघडायला तयार नाही हे ढोंग आहे सर गुजरातमध्ये परत चारशे कोटीच हिरोईन सापडले काय सरकारची यंत्रणा कमी पडते असं वाटते सुरक्षा मला असं वाटतं की हे जे मुंबईतले जे गाजलेले अधिकारी आहेत सगळे एन सी बीचे आयरन खानला वगैरे पकडून तमाशा करणारे नबाब मलिक यांच्या जाव्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवणारे त्या अधिकाऱ्यांना गुजरातचा जिम्मा दिला पाहिजे कारण गुजरात हे अंमली पदार्थाच्या व्यवहाराचं वाहतुकीचं सेवनाचं सगळ्यात मोठं पोर्ट झालेलं दिसत आहे किंवा ती गंभीर गोष्ट आहे अख्ख्या देशाला एखाद्या नशे गुंग करण्यासाठी गुजरातच्या भूमीचा वापर होतोय का यासाठी प्रधानमंत्र्याने विशेष लक्ष घालण्याची गरज आहे लखीमपूर खेरी प्रकरणी सर इतकी मागणी विरोधकांनी करून देखील अजूनही मिश्रांचा राजीनामा घेतला जात नाही आज शेवटी लॉंग मार्च काढायची वेळ आलेली आहे मिश्रांचा राजीनामा घेतला जात नाही आणि त्याच वेळेला बेळगाव कारवारमध्ये आमच्या दोनशेहून जास्त आज जिल्हा मुस्लिम ब्रदरहुड लीगच्या वतीने डॉक्टर रिझवी यांच्या पुण्यस्मरण निमित्त जिल्हा क्रीडा संकुल येथे क्रिकेट टुर्नामेंटचे आयोजन करण्यात आले होते मागील दोन वर्षापासून आमचे क्रीडांगण हे ओस पडलेले होते आणि आता नुकतीच इथे क्रीडा स्पर्धा आणि क्रिकेटच्या स्पर्धेचं आयोजन होत आहे आणि नक्कीच हे खेळाडूसाठी चांगली बाब आहे खेळाडूमुळे मुलांचं आणि स्पोर्ट्समॅनचं स्पिरिट वाढते आणि त्यांना फिटनेस मिळतो त्यामुळे कोणताही खेळ असो फुटबॉल क्रिकेट काही असो आमचं मैदान हे खेळाडूंसाठी नेहमी उपलब्ध आहे आणि मागील तीन दिवसापासून मुस्लिम ब्रदरहूड यांनी जे क्रिकेटचे मॅचेस या ठिकाणी आयोजित करत आहेत मी रोज या ठिकाणी मॅचेस बघायला येतो आणि हा अत्यंत चांगला स्तुत्य उपक्रम आहे मी हेच सांगू इच्छितो की खेळाडूंनी आपला मागील जे दोन वर्षामध्ये कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव होता त्याच्यामुळे सर्व खेळाडू हे आपल्या घरामध्ये बसलेले होते आणि त्याचं थोडंसं आता अनलॉक झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या मैदानाकडे यावं त्यांना जो खेळ पसंत आहे आमच्याकडे जवळपास हॉकी फुटबॉल बॉक्सिंग आहे ॲथलेटिक्स आहे क्रिकेट आहे असे अनेक खेळ आहेत त्यांना जो पसंत आहे तो त्यांनी आपल्या स्वच्छेनं खेळ खेळावा आपलं फिटनेस राखावं आणि त्याच्यामुळे आमच्या मैदानाची सुद्धा शोभा वाढते मी खेळाडूंना आवाहन करतो की आम्हाला आमच्या डिपार्टमेंटतर्फे ज्या काही मदत लागेल ते आम्ही त्यांना उपलब्ध करून देऊ आणि खेळाडूंना च्या सा सहकार्यासाठी आम्ही नेहमी सदैव तत्पर आहोत अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा व भातकुले नगर पंचायतीचे तीस सदस्य पदाकरिता आज मतदान होत आहे यामध्ये सोळा मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील यामध्ये तिवसा नगर पंचायतीचे चौदा जागेसाठी बासष्ट उमेदवार रिंगणात असून भातकुलीच्या सोळा जागेसाठी साठ उमेदवार रिंगणात आहेत आज लग्नाचा मुहूर्त आणि मतदानाचा सुद्धा त्यामुळे कळंबा येथील डॉक्टर चेतन वाघ यांनी बोहल्यावर चढायच्या आधी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आणि नंतरच ते लग्नासाठी अमरावतीकडे निघाले निवडणूक आहे पण तरी जो माझा मुहूर्त आहे लग्नाचा तो एकवीसचा निघाला आजचा निघाला आणि कसं मतदान म्हटलं का आधी महत्वाचं आहे तरी लग्नात नंतर करणारच आहे ना मी गेल्यानंतर आधी हक्क बजावून लग्नात जाईल अमरावतीला छान वाटत आहे वाटत माझा हक्क आधी प्रथम नंतर लग्न लग्न 
बीड जिल्ह्यातील नगरपंचायत मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे वडवणी नगरपंचायतीसाठी पंकजा मुंडे यांचे खांदे समर्थक राजाभाऊ मुंडे यांनी सहकुटुंब आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे या निवडणुकीत विजय आमचाच होईल असा विश्वास यावेळी मुंडे यांनी व्यक्त केलाय निवडणुकीचा आम्ही दोघांनी मिळून निवडणुकीचा हक्क बजावलेला आहे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आम्ही संपूर्ण पॅनल या निवडणुकीमध्ये निवडून आणणार आहोत सर्व मतदारांना शांततेने मतदान करून विजय हाती घेऊनच मिरवणूक काढूनच पुन्हा लोकांच्या पुन्हा संधी लोकांच्या सेवा करण्याचा आम्ही मानस निर्माण केलेला आहे नांदेड जिल्ह्यात मतदानाला सुरुवात झाली असून अर्धापूर नगरपंचायतच्या तेरा जागांसाठी पासष्ट उमेदवार रेंगणात आहेत तर जिल्ह्यात सव्वीस मतदान केंद्र असून सतरा मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील माहूर नगरपंचायतच्या तेरा प्रभागांसाठी बासष्ट उमेदवार रेंगणात असून सात मतदार चौदा केंद्रांवर मतदान करतील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ नगरपंचायतच्या चौदा नंबर मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याने पंचेचाळीस मिनिटे उशिराने मतदान सुरू झाले कुडाळ नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना राष्ट्रवादीचा विजय निश्चित असल्याचे मत आमदार वैभव नाईक यांनी कुडाळ नगरपंचायत क्षेत्रातील शिवसेना पक्षाच्या बूथवर भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले खर तर कुडाळातली निवडणूक अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडत आहे त्याबद्दल कुडाळवासियांचा मनापासून या ठिकाणी आभार आणि अभिनंदन करतो खरं तर या नगरपालिकेमध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी सत्ता येईल ही आजच्या निवडणुकीच्या दिवशी स्पष्ट झालेलं आहे निवडणुकीचं मतदान हे पासष्ट टक्क्याच्या पुढे निश्चित या ठिकाणी होणार आहे आता मतदानाचा वेग हळूहळू वाढेल जिल्ह्यातील चित्र कसं असेल जिल्ह्यात पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी युतीने ज्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार राज्यामध्ये काम करते आहे करोनाच्या कालावधीमध्ये काम केलं आहे राज्य सरकारचा निधी आपण नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून थेट नगरपालिकेकडे आणणार आहोत याचा विश्वास लोकांना बसलेला आहे त्यामुळे निश्चितपणे नगरपालिकेच्यावर या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा झेंडा फडके कवठे महाकाळ नगरपंचायत मध्ये पंधरा वर्ष सत्ता असणाऱ्या नेत्यांनी काही विकास केला नाही म्हणून जनतेने ही निवडणूक हातात घेतली आहे आणि सर्व जनता राष्ट्रवादी सोबत आहे आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निवडणूक लढवली जात आहे असे रोहित पाटील म्हणाले तरी काय केला तुम्ही आणि नगरपंचायत निवडणूक ही सर्वसामान्य माणसाने त्याच्या हातात घेतलेली निवडणूक आहे मला निश्चितपणाने विश्वास आहे की केलेल्या विकास कामांच्या जोरावरती इथली जनता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मागे उभी राहील विविध माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पक्ष म्हणून पोचलेलो आहे त्यामुळे इथली जनता कोण काम करतं कसं काम करतं काय काम करतं हे इथल्या सुज्ञ जनतेला माहिती आहे सुज्ञ जनताच योग्य वेळेस योग्य तो निर्णय घेईल विजय मला निश्चितपणाने खात्री आहे की प्रतिसाद बघितल्यानंतर आणि लोकांना विकास काम पाहिजे या पुढच्या काळात आम्ही काय पुढच्या वीस पंचवीस वर्षाच्या दृष्टिकोनातून शहर कसं पाहिजे हेही लोकांसमोर ठेवलेलं आहे त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मागे लोक शंभर टक्के उभे राहतील हा विश्वास मला पक्ष म्हणून ज्यावेळेस आम्ही निवडणूक लढवली आमचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील साहेब असतील अजितदादा असतील सुप्रियाताई असतील या सगळ्यांचं मार्गदर्शन माझ्यासह आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना मिळालेलं आहे त्यामुळे निश्चितपणाने त्या मार्गदर्शनानेच आम्ही निवडणूक लढवलेली आहे आणि त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन हे निश्चितपणाने यश खेचून आणल्याशिवाय राहणार नाही ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे बाय सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए 
जो देता है फ्लाईवील एविएशन अकेडमी फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाईवील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाईवील एविएशन अकेडमी गिव यू अग्री और डिप्लोमा विद जॉब फ्लाईवील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल एडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर छोटे सा ब्रेक ची भेटो या ब्रेक न जिला बैंक स्वाभिमानी एक जागा देतो असे आश्वासन पालक मंत्री सतेज पाटिल विधान परिषद निवक बिनविरोध करता दिले होते मात्र त्यावर अद्याप को ही निर्णय नहीं आयता वे जर आम पाठीत खंजीर खुपसल तो खंजीर उलटा फिर वे लगना नहीं अ इशारा स्वाभिमा शेक संघटने के प्रमुख राजू शेट्टी जर स्वाभिमा शेक संघटने जिला बैंक मध्य एक जागा सोड़ो सुधा जर का आयत्या वे अशा प्रकार विश्वासघात हो रहा पाटीत खंजीर खुपसना तो खंजीर तसा उलटा कराया सुधा आम वे लाइन अर्थात निर्णय उद्यापर्यंत आम घू धुए शहर साक्री रोड ये राजीव गांधी नगर रहीवासी रविन्द्र पगारे या तरुणा चा खून मयात रविन्द्र पगारे भावे घर भाड़ने मगित नहीं मारेक ने रागा भर हा खून के महत्ति सूत्र है कहीं तासत पोलिस खुना च छड़ा लवत मारेक ताब्या साक्री रोड वरी राजीव गांधी नगर इधे आज रोजी संध्या सहाजता दरमियान आरोपी नामे जय उर्फ दादा वाल्मीक मोरे यह मयत यावाच घर अन्य व्यक्ति लाड़ने दिल माला का दिल नहीं यहाँ राग मना धरन मयत रविन्द्र काशीनाथ वगारे यस चाकूच चा वार कर जख्मी के लिए मयत रविन्द्र पगारे मयत जा आरोपी जय मोरे ताब्यात घे आड़ी तपास करीत औरंगाबाद ये प्रियदर्शनी उद्यान स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे स्मारका काम सुरू है स्मारका संरक्षण भिंती खोदकाम चालू ठिकाणी दौनशे अड़ीशे वर्ष पूर्वी की ऐतिहासिक ना सापड़ी है नमस्कार मी रोहित स्वामी रत्नगुरु कंस्ट्रक्शन च कॉन्ट्रैक्टर है यठिका बालासाहब ठाकरे मेमोरियल जे है तेज काम कंपाउंडवल काम माला मिला है कंपाउंडवल काम मिला खोदकाम करता खोदकाम जेसीबी ने करूँ घर आधी तान जी आतमें पड़ेगी जी माती आती कड्डमी ती माती काड़ता आ, लेबर या टोपला माती सोबत एक आ, एक कापड़ी बैग आली आनी ती माती बाहर फेकली आवाज आला जरा कॉइन का वेला पाला पुरातन काला कॉइन प्रथर प्रथम दर्शनी अपने निदर्शनास आए मग तेला बगित कॉइन जवरपास एक शंबर से दौनशे कॉइन तैमे आती आते कॉइन जे होते ते जवरपास एक शंबर दीडशे वर्ष किपेक्षा जास्त जुने दिस होते नर मैं महानगरपालिके आम से वरिष्ठ जे हैं तो वर वरिष्ठ पद पदाधिका अधिकार मैं फोन लगन सग कलर तुम्हें बगित कोविड्रॉन या नवीन वेरिएंट या पार्श्वभूमि पर सरकार और आरोग्य विभाग ने तैयारी सुरू के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ऑक्सीजन सह सर्व सुविधांसह स्वतंत्र वॉर्ड तैयार कर विदर्भातील भंडारा व गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदेच्या जागांसाठी आज सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही भंडारा जिल्ह्यातील सुकळी गावात सहकुटुंब आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला पंचायत समितीचे चुनाव चल रहे हैं उसमे बीजेपी की करारी हार अब होना तय है क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में महंगाई बढ़ाकर आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है किसानों के विरोध में जिस तरह से बीजेपी ने तीन काले कानून लाने के बाद एक मंत्री के लड़के के माध्यम से किसानों को मरवाने का गाड़ी चढ़वा कर उसको उनको मरवाने की जो व्यवस्था बनाई आज भी मंत्री वो मोदी जी के बाजू में बैठे यानी इसका मतलब ही है कि बीजेपी ये किसान विरोधी है और आज देश में आपने देखा होगा कि पहली बार कि जो बेरोजगारों की एक लिस्ट पूरे देश में जारी करना पड़ता है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बेरोजगार कितने देश में हैं उसकी लीज भी दिखाना बंद कर दिया है 
और जो उज्ज्वला गैस दिया है उज्ज्वला गैस के माध्यम से लोगों के घर में जो घासलेट मिलता था मट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद कर दिया अब अनाज भी बंद करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करना चाहती है और इसलिए गरीब हो बेरोजगार हो या किसान हो ये सब लोगों को बीजेपी के विरोध में जो गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा क्योंकि देश में एक ही पर्याय कांग्रेस है और कांग्रेस को ही लोग वोट करेंगे नागपुर गांधीबाग एथिल एक कपड़ा व्यापार कमी किमती लक्जरी कार मिल आमिष दाखन तब्बल सवीस लाख चूना लाला नागपुर सक्करदारा पोलिस परिसर में भरधाव पानी टैंकर धड़के एक आठ वर्षा चिमुकले जागे मृत्यु सोमवार सका दुर्घटने मु ताजबाग ये आजाद कॉलोनीत का तनावग्रस्त परिस्थिति निर्माण होती महानगर पालिके उपयोजक पथक एनडीएस नाइलॉन मांजा प्लास्टिक पतंग जप्त कर शोध मोहिम राब है सोमवार पंच दुका तपास कर दोन दुका पंच प्लास्टिक पतंग जप्त कर महाराष्ट्रातील वाशी टोलनाका संकुलात एका तरुणावर जीव घेणा हल्ला झाला काही अज्ञात हल्लेखोरांनी या तरुणावर गोळीबार केल्याची घटना मुंबईतील चेंबूर येथे वाशी नाका येथील न्यू आर एन ए म्हाडा कॉलनीमध्ये घडली तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा न्यूज नमस्कार